。孙安佐在录制节目时遭受当众打脸，狠狠一击，愤怒地抓住对方颈部，却遭到更为沉重的反击，场面一片火热。一直以来对军事和武器有着浓厚兴趣的孙安佐。他的爱好引发了不少争议。然而，在今年的一连串肆无忌惮之后，孙安佐突然表示要回归正轨，采用大众听得懂的方式来弘扬他的爱好。他还参加了热门真人秀节目《全院之星》，担任评委。谁知竟遭到参赛选手的猛烈袭击。据该节目第参赛助手透露，孙安佐之前在挑选环节时，喋喋不休地在选手上聒噪，声音较大，让选手极为不满。并质疑孙安佐作为评委是否具备资格。孙安佐听不下去，于是直接抓住对方的脖子，选手则毫不客气地进行反击，现场气氛瞬间升温，甚至差点导致录制中断。侧面录像也揭示出孙安佐被打得不轻，脸色难看到极点。而对于这场风波，孙安佐的经纪人向本刊回应道：“全院就是一档实实在在的真人秀节目，当然会举办拳赛。”节目的核心理念就是想要传达日常生活中的小冲突，其实没什么大不了，有纷争就用拳赛解决，轰动全网的大新闻。孙安佐一夜情事件真相终于浮出水面，网络红人妹妹崩溃痛哭，承认所有事情。曾经大受瞩目的网红米莎勇敢地揭开秘密，她和孙安佐竟然有过如此火热的亲密接触，甚至还怀上了孩子。然而最后却不得不做出无奈的打掉孩子的决定。在前天晚上的直播节目中，孙安佐毫不避讳的直面这一切，大胆承认的却在没有采取任何保护措施的情况下与米莎发生了性行为。然而，令人大跌眼镜的是，母亲迪因突然插嘴，怒斥那些正等着看你笑话的人。让我们回到2019年那个时候，米莎不顾一切的公开，她与孙安佐之间存在过性关系。而且在同年三月底至四月初的那段时间里，她发现自己竟然怀孕了。她含泪承认，确实进行了人工流产手术。那段时间，我只与孙安佐发生过关系，这是我可以肯定的事实。然而，孙安佐却与阿奶展开了新的恋情，她只能默默忍受这份痛苦，选择放手。然而，孙安佐在昨天晚上与陈怡的直播中竟然坦诚相告。当时确实与米莎发生了关系，但是女方在发生性行为时自称已经安装了避孕环，所以她才在没有采取任何保护措施的情况下与其发生了性行为。当时她不是告诉我已经佩戴了避孕环吗？因此当她后来告知我怀孕的消息，我真的感到非常震惊。但这也无法改变我作为一个渣男的事实，因为我在已有女友的情况下仍然与她发生了性关系。当米莎五年前爆料说为了孙安佐打掉了孩子的时候，迪因愤怒地谴责：“如果你再敢胡言乱语，我会毫不犹豫地起诉你。”这些毫无根据的话题根本就没有讨论的必要。如今，孙安佐亲自提起这件事，迪因再次发声。迪因在脸书上深情地写下：“我们要牢记，可以流泪，可以怨恨，但绝不能丧失坚韧，必须全力以赴，因为在我们背后还有一群人。”他们正在等待着看你的笑话，即使身处困境，也要保持优雅的风度。也许是受到了儿子孙安佐的影响，迪因感慨万分地表示，要善待自己，对自己好一点。无论你年纪多大，都要光明磊落地做人，明明白白地做事，永远不要失去别人对你的信任，因为别人对你的信任，就是你在别人心中的价值所在。失信乃是人生最大的破产，始终坚信，诚信能够赢得世界，守信方能赢得人心。不断地向内心深处发出呼唤。孙安佐对于父母之间的矛盾持有力挽狂澜的态度，因为他深深知道家庭纷争若不妥善处理，将会给他带来无尽的困扰。陈怡顺势问道：“你有没有听说你的父亲也在关注这场直播呢？”孙安佐淡定回答：“或许吧，在这场生动而难忘的直播互动开启之前，我早就与我亲爱的父亲进行过无数次深入的交谈。”如今，我与父亲之间的话题已经不再局限于日常琐事，而是涉及到我真爱的书籍、收藏等等更具深度的话题。或许我们这个家庭的情况有些特殊，但生活的本质中就还是平淡如水。这一切都表明，他正在竭尽所能地修复与父母之间的裂痕，努力回归到那个曾经温馨和谐的家庭生活之中。然而，让人震惊不已的是，那位曾经被誉为天之骄子的孙鹏夫妇之子孙安佐。竟然在今年五月份在泰国普吉岛，因为涉嫌携带违禁物品、擅自闯入民宅以及暴露身体等多项罪名而遭到了警方的逮捕。在此之前，关于他的行踪一直都是个谜团。然而，当人们正为他的安全担忧之时，他终于现身，公开否认了泰国中毒的谣言。
，前程自己当时的精神状态非常稳定。对于狄英的指责，孙安佐立刻给予了强烈的回击，坚决否认任何有关其父私自兑换符水的说法，认为那不过是虚假的传播罢了。这次事件引发了社会各界的广泛关注，资深媒体人在直播节目中感慨万分：“慈母多败儿，实在是引人深思啊！”狄英，这位勇敢追求梦想的女性，凭借着自己的不懈努力，在演艺界崭露头角。一九六二年，她诞生在台湾一个富有的家庭，那里充满了浓厚的艺术气息。母亲是歌剧院里的杰出演员，父亲则是备受尊重的导演。在这样优越的成长环境中，狄英充分展示了她卓越的艺术天赋。然而，命运却给她开了个残酷的玩笑：父亲突然离世，家中四个孩子全部由母亲独自抚养。就在那个时刻，狄英遇到了改变她一生的转折点。她遇见了知名导演张怀民，并参与了他的新作，从此开始了充满希望的演员生涯。作为一位出色的戏剧演员。狄英在台湾演艺圈备受关注，引起了同行们的赞赏或嘲笑。然而，他毫不畏惧地回应所有质疑。这一举动深深触动了张怀民。在《包青天》《五鼠闹东京》等佳作中，狄英崭露头角，获得了广泛好评。他独特的才华为他赢得了尊重和尊敬，被誉为“狄英大姐大”。在这部作品中，狄英有幸参演，半身原艺深情，与香港明星蓝洁瑛同台竞技。尽管蓝洁瑛并非台湾本地人，但因得罪娱乐圈大佬而来到台湾发展。凭借美丽的外表和精湛的演技，她很快赢得了观众的喜爱。然而，面对狄英的魅力，她仍感压力重重。在拍摄过程中，蓝洁瑛遭受不良媒体的过度解读和恶意剪辑，承受了巨大的心理压力。狄英看到女二号演员的知名度逐渐超越自己，无法容忍，甚至对蓝洁瑛动手。事件曝光后。狄英在热门综艺节目中大谈此事，满脸得意，这让蓝洁瑛深感痛恨。但张怀民对此却颇为欣赏，两人因此再次成为搭档，共同出演歌仔戏情侣角色。狄英在三十六岁时，生育风险日益凸显，为了实现梦想，她频繁出入医院，尝试各种方法，甚至冒险尝试试管婴儿技术。经过一年多的努力，她在三十七岁那年成功迎来宝宝。狄英急于分享这份喜悦，但她的婚姻状况鲜为人知。于是，她挺着大肚子走进市场，立刻被狗仔队发现怀孕，各种猜测纷至沓来。直到狄英亲自澄清，大家才明白他们的爱情是多么真挚感人。当新的一轮曙光照耀在2000年的新春之际，我们迎来了孙安佐。狄英这位母亲用她满腔的爱抚养、呵护着这个孩子，然而过度的宠溺却如同一把双刃剑。将她推向了罪恶的深渊。狄英，这位坚强而又霸气十足的女性，总是喜欢掌控全局，尤其是对自己的宝贝儿子，她倾注了所有的关心和爱护，精心为他铺就了人生道路的每一步。狄英深知母乳喂养对孩子的益处，于是她坚定地选择了这条路，坚持了整整十二年的母乳喂养。这一壮举让广大网友们都感到深深的震撼。在忙碌的育儿生活之外，他也不忘追求自己的快乐，与朋友共度的浪漫晚宴开支不过千元，而给服务员的小费却高达三千元。对于那些无家可归的老人，他更是毫不吝啬，一次性捐赠出千元善款。然而，丈夫孙鹏对狄英的挥霍行为却颇有微词，曾经试图阻止，但却遭到了妻子的强烈反对，两人因此经常发生争吵，最终在二零零三年宣布离婚。离婚后，狄英全身心投入到儿子的成长中，视他为成年人，坚信吃得苦中苦方为人上人的道理，任由他尽情享受美食。有时候，孙安佐无法吃完食物，狄英就会默默地看着他，甚至长达七个小时之久。这样扭曲的母爱使孙安佐在成长过程中缺乏正确的价值观引导，他在外面惹是生非，每次遇到麻烦只需要打电话回家，母亲狄英总会立刻伸出援手。直到他长到十五岁，对母亲产生了生理反应，狄英才勉为其难的答应让他独自睡觉。十八岁那年，狄英把他送到美国留学。然而不久后，美国警方却告诉他家中藏有大量子弹和枪支，孙安佐因此被判入狱九个月。如今，孙安佐多次陷入困境，而且都是些不光彩的事情。换做一般人都会好好教育儿子，或许这就是狄英所付出的沉痛代价吧。